హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందులోని ఎడిటోరియల్ చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మైండ్ ద గ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అంతరాయాలు ఉన్నాయో ఆ అంతరాయాలని తొలగించడం అనమాట మన మధ్యలో ఏదైనా అంతరాయం ఏర్పడితే దాన్ని తొలగించడం యాక్చువల్గా ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే మనం మన లాస్ట్ కొన్నాళ్ళుగా కొన్ని ఆర్టికల్స్ చూసాం అనమాట ఈ యొక్క ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన భారతదేశంలోని ముస్లిమ్స్ ఢిల్లీలో ఈ జమాయత్ అనే ఒక దానికి ఇస్తిమాకి వెళ్ళి వచ్చారు అప్పటి నుంచి మన భారతదేశంలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు అనేవి గణనీయంగా పెరిగిపోయాయి అనమాట ఇంతకుముందు ఉన్న సంఖ్యకి ఇప్పుడు సంఖ్యకి చాలా వరకు మార్పు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ ఇస్తిమాలోకి వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యి రావడమే అక్కడి నుంచి విదేశీయులు అక్కడ ఎక్కడి నుంచో విదేశీయులు అక్కడ రావడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ వ్యాధి అనేది ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉన్న ఇస్తిమాలు పాల్గొన్న ఈ ముస్లింస్కి అంటడం వల్ల అది భారతదేశం మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిందనమాట సో దానికి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ అంతరాయాన్ని తొలగించాలి ఎవరైతే ఈ ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో ఇప్పుడు ఆ ముస్లిమ్స్ వల్లే మన భారతదేశంలో ఈ వ్యాధి అనేది బాగా వ్యాప్తి చెందుతుందని ఈ యొక్క అంతరాయాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేయాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఇక ఆర్టికల్లోకి వెళితే ఇండియా మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ నీడ్స్ టు బీ డన్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఏ దేని మీద దాని యొక్క పూర్తిగా దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని కేంద్రీకృతం చేయాలి అంటే కనుక రాబోయే కాలంలో ఏం చేయాలి ఈ వ్యాధిని ఎలా అరికట్టాలనే దాని మీద మనం ఎక్కువగా మన దృష్టి సాధించాలా నాట్ ఆన్ హూమ్ టు బ్లేమ్ ఫర్ ద వైరస్ స్ప్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళకి దాన్ని నిందను ఆపాదించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్కి సంబంధించి వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి ఆ యొక్క నిందను కొంతమంది మీద ఆపాదించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అలా చేయకూడదు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఈ యొక్క ఆర్టికల్లోకి గెలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేదా పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని చెక్ చేసుకొని మీరు చదివారనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను కింద ఈ పేపర్ను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో ఇందు ఈ పేపర్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో సో వాళ్ళు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో తర్వాత మీరు ఆ ఆర్టికల్ని రీడ్ చేయండి చదవండి ఎప్పుడైనా సరే ఇలా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ విన్న తర్వాత ఏ భాషలో అయినా సరే మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ విన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు మళ్ళీ పేపర్ చదివినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఎలా తయారవుతారంటే మీరు రాబోయే కాలంలో ఇంకా మీరు మళ్ళీ ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా ఓన్లీ డైరెక్ట్గా పేపర్ చదివే స్థాయికి రావాలి అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా పేపర్ చదవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను చెప్పిన దానికి మీరు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీకు రోజు రోజుకి అంతేగాని మీకు సెంట్రెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ తెలియటం వల్ల దేని వలన అయినప్పటికీ ఈ యొక్క పేపర్ అనేది అర్థం కాదు మీకు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో తర్వాత పేపర్ చదవండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనమాట పేపర్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీరు ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పాయింట్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోగలరు సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పేపర్ చదివాలనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఓకే ఇంకా మనం డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే ప్లెజర్ హ్యాపీనెస్ డిలైట్ ఆనందము కంటీజియన్ కంటామినేషన్ డిసీజ్ అంటువ్యాధి పెస్టిలెన్స్ డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్ మిక్కిలి క్రూరమైన అంటువ్యాధి వరల్ విండ్ టొర్నా టొర్నాడో హరికేన్ సుడిగాలి గౌడ్ ప్రవోక్ స్పర్ రేకెత్తించు అబ్స్కేట్ అబ్స్క్యూర్ కన్ఫ్యూజ్ గందరగోళపరచు డిలాబరేట్ ఇంటెండ్ ఇంటెన్షనల్ ఉద్దేశించబడిన ప్రిజ్యుడీస్ కాజ్ హామ్ టు హాని చూపు జీనోఫోబియా రేసిజం రేషియలిజం విదేశీయుల ఎడల అసాధారణ భయము పెరిలియస్ వనరబుల్ ఎట్ రిస్క్ హాని కాంగ్రిగేషన్ గ్యాదరింగ్ అసెంబ్లీ గుంపు హోస్టిలిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్ తగువు థ్రాష్ స్ట్రగులు ఫౌండరు తన్నుకునే ఇండీడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రియల్లీ వాస్తవంగా కంటైన్మెంట్ కంట్రోలబుల్ లిమిటెడ్ అదుపు చేసే మిటిగేషన్ రెడ్యూసింగ్ ద సీరియస్నెస్ తీవ్రతను తగ్గించడం కాన్సెషనబుల్ అన్ ఎథికల్ అమోరల్ న్యాయము లేని ఫాలీ నాన్సెన్స్ అవివేకము అవాల్చి ఫ్లడ్ డెల్జ్ గొప్ప వరద స్మల్టరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ఫ్రమ్ విత్ స్మోక్ బట్ నో ఫ్లేమ్ ఫిజ్యూర్ క్రాక్ స్లిట్ బీటలు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఫర్ మిలీనియా పీపుల్ ట్రావెల్ ఫర్ రీజన్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన
అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూసుకుంటే ఈ మిలీనియా అంటే గత వన్ వెయ్యి సంవత్సరాలుగా మన కొన్ని వెయ్యి సంవత్సరాలుగా మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్న ప్రజలు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి మతపరంగా కానీ లేకపోతే వ్యాపార పరంగా కానీ తిరుగుతూ ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ సమయాలు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో చెప్పుకుంటే కనుక చాలామంది ఏంటంటే ఆనందం కోసం మనకు టూర్స్ కోసం కూడా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు తిరుగుతూ ఉంటారనమాట మనకు అక్కడ మంచి అందమైన ప్రదేశాలను సందర్శనాత్మక ప్రదేశాలను చూడటానికి కూడా ఆనందం కోసం కూడా ఇప్పుడు ట్రావెల్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట ద జెమ్స్ దట్ దీస్ ట్రావెలర్స్ క్యారీడ్ గ్లోబలైజ్డ్ మెనీ కంటీజెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే పోరనమాట వీళ్ళతో పాటు ఈ సూక్ష్మక్షమ జెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందించి ఆ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి దాన్ని మళ్ళీ పరుస్తున్నారు ప్రపంచంలోని రకరకాల ప్రదేశాలను మరి మళ్ళీ పరుస్తూ ఉన్నారనమాట ఇన్ ది ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ నో పోస్టలెన్స్ హ్యాజ్ అ స్ప్రెడ్ యాజ్ ఫాస్ట్ అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద నోవెల్ కరోనా వైరస్ ఫర్ ద సింగిల్ రీజన్ దట్ చైనా ఇట్స్ సోర్స్ ఈజ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ అండ్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా చరిత్రలో చూసుకుంటే ఎటువంటి అంటే భయంకరమైనటువంటి ఏ రోగమైనటువంటి అంటు అంటువ్యాధులు అంటే పెస్టిలియన్స్ అంటే అంటే మిక్కిలి భయంకరమైన అంటువ్యాధులు అనమాట చాలా భయంకరమైన అంటువ్యాధులు కూడా ఏవి కూడా ఈ నావెల్ కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయినంత ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు అనమాట దీనికి ఒకటే ఒక కారణం ఏంటంటే ఇది ఎక్కడ పుట్టింది అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి ఎక్కడ పుట్టింది అంటే చైనాలో పుట్టింది ఈ చైనా అనేది ప్రపంచం మొత్తానికి వాల్ ట్రేడ్ అనమాట అంటే ప్రపంచం మొత్తానికి ఈ యొక్క ట్రేడింగ్లో అంటే వ్యాపారంలో ఎక్కువగా రిలేటెడ్ దేశం ఏదంటే చైనా అనమాట సో ఎకానమీలో కూడా ఇదే అందరితో అన్ని సంస అన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనివల్ల ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు ఈ వ్యాధి అనేది వ్యాప్తి చెందిందనమాట చైనా ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఫర్ ఎట్లీస్ట్ వన్ ట్వంటీ కంట్రీస్ అండ్ రీజియన్స్ మచ్ ఆఫ్ యూరోప్ అండ్ ద యుఎస్ ఇంక్లూడెడ్ అంటే ఇప్పుడు చైనా కనుక చూసుకుంటే ప్రపంచంలోని నూట ఇరవై దేశాలతో తర్వాత ఆ ప్రాదేశిక ప్రదేశాలతో ఈ చైనా అనేది తన వర్తక వ్యాపారాలను చేస్తుంది అనమాట దాంట్లో యూరోప్ ఉన్నాయి అమెరికా ఈ రెండు దేశాలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి అనమాట ఆ నూట ఇరవై దేశాల్లో అంటిల్ రీసెంట్లీ ఇట్ వాజ్ ఇండియాస్ టూ అంటే ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా మనం చెప్పుకుంటే ఈ మధ్యకాలంలో చెప్పుకుంటే ఇండియా కూడా ఆ జాబితాలో చేరింది అనమాట ఎట్లీస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ పీపుల్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ చైనా టు ద యుఎస్ ఆఫ్టర్ ద అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే మినిమం నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల మంది జనాలు ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వ్యాధి ఒక పుట్టిందో చైనాలో పుట్టిందో ఆ తర్వాత వీళ్ళు యుఎస్కి ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల మంది ఉన్నారంట ఈ మధ్యకాలంలో ద వరల్డ్ విండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రావెల్ గోడెడ్ బై యాన్ ఇంటెన్స్ హ్యూమన్ హంగర్ ఫర్ న్యూ ఎకనమిక్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ప్లెజర్ హ్యాస్ టేకెన్ ద వైరస్ టు ఎట్లీస్ట్ వన్ ఎయిటీ కంట్రీస్ ఆన్ లాస్ట్ కౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక వరల్డ్ విండ్ ఏంటంటే ఒక సుడిగాలి అనమాట ఈ గ్లోబల్గా అంటే ఈ సుడిగాలి లాగా ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఇది తాకేసింది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ప్రపంచంలో అందరికీ ఈ యొక్క ఆకలి బాధలు అనేవి పెరిగిపోయినాయి ఈ యొక్క నెక కొత్త ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎకనమిక్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క విషయ ఈ సమయంలో పూర్తిగా దెబ్బతినాయి అనమాట సో దగ్గర దగ్గరగా ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది నూట ఎనభై దేశాల మీద పడ్డది ప్రపంచంలోని ఇన్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ క్రోర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ అరైవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు మనం మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఈ ఫ్లైట్లు మనం ఎప్పుడైతే బ్యాన్ చేసాం వాటి యొక్క రాకపోకల్ని రాకపోకల్ని నిలిపేసామో అప్పటి నుంచి మన భారతదేశంలో కనుక చూసుకుంటే ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మంది భారతీయులు అంటే భారతదేశంలోకి వచ్చారనమాట ఏది ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ వేరే దేశంలో నుంచి అంటే మన భారతీయులో అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే వేరే దేశ ప్యాసింజర్స్ అయి ఉండొచ్చు మొత్తం ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మంది మన భారతదేశానికి వచ్చారు సచ్ ఏ కంటెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ అఫ్స్కేటెడ్ డిలాబరేట్లీ బై సెక్షన్స్ ట్రయింగ్ టు రీ ఎన్ఫోర్స్ సోషల్ ప్రీజూడీస్ జస్టిఫైయింగ్ జీనోఫోబియా అండ్ అడ్వాన్స్ పెరి పెరి పెరిలియసం పొలిటికల్ ఎజెండా బై బ్లేమింగ్ పర్టికులర్ సోషల్ గ్రూప్ ఫర్ ద గ్రోయింగ్ ట్రాజడీ కానీ ఇలా ఇంతమంది వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం ఏంటంటే మనం మన సామాజికంగా ఒక తప్పు చేస్తున్నాం అనమాట మనం ఏం చేస్తున్నాం జస్టిఫైయింగ్గా జీనోఫోబియా అంటే విదేశీయుల మీద మనం ఒక భయాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం విదేశీయులు వస్తే వాళ్ళలో రోగాలు వస్తాయని సో దాంతోపాటు ఇక ఏది హానికరమైన పెరిలియస్ పాలిటిక్స్ ఎజెండాతో కూడా మనం చూసుకుంటే కనుక
యాజ్ ఏ రిజల్ట్ అంటే దీని కారణంగా ఈ వ్యాధి కారణంగా ఏం చేశారు యుఎస్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా యుఎస్ దేశం మొత్తం కూడా ఈ ఆసియా ఖండానికి చెందిన వాళ్ళని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఈ యొక్క ట్రాజడీకి అంటే వీళ్ళ వీళ్ళకి అంటే ఈ యొక్క బాధాకరమైన విషయాన్ని వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారన్నమాట విత్ ఇన్ ఇండియా పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ హ్యావ్ కమ్ అండర్ అటాక్ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఏమైనా చూసుకున్నాం అనుకోండి నార్త్ ఈస్టర్న్ పరిభావ ప్రాంతాలు అయినటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో వచ్చిన జనాల మీద మనం దాడులు చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఆఫ్టర్ ఏ మార్చ్ కాంగ్రేషన్ ఆఫ్ తబ్లీగీ జమాయిత్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఢిల్లీ టర్న్ అవుట్ టు బి ద ఎపీ సెంటర్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్లస్టర్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా ఎప్పుడైతే ఈ మార్చిలో ఈ కాంగ్రగేషన్ అంటే ఈ యొక్క సమూహంగా ఈ తబ్లీకీ జమీత్ అనేది ఒక ఢిల్లీలో ఒక మీటింగ్ జరిగిందనమాట అది ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి ఏపీ సెంటర్ అనమాట ఏపీ సెంటర్ అంటే కేంద్ర బిందువు అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ క్లస్టర్ అంటే ఒక గుంపులు గుంపులుగా ఈ వ్యాధి కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇండియాలో రావడానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మీటింగ్ ఈ యొక్క ఏదైతే సముదాయం ఒక చోట కూడుకొని వాళ్ళందరూ కూడా కదా చేయటం వల్లనే ముస్లిమ్స్ ఇన్ జనరల్ ఆరం ఫేసింగ్ రినోవ్డ్ హాస్టాలిటీ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం జనరల్గా చెప్పుకుంటే ముస్లిమ్స్ మీద కొన్ని నిందలు ఉన్నాయి టెర్రరిస్టులని వీళ్ళు ఉగ్రవాదులను లేకపోతే అతివాదులను రకరకాల అంటే అలాంటి అభిప్రాయాలు అనేవి మన భారతదేశంలో కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఆన్ మండే ఏ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వాజ్ బ్రూటల్లీ త్రాష్డ్ బై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ లోకల్స్ హూ అక్యూజ్ హిమ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద డిసీజ్ ఇన్ ద ఔటర్ నార్త్ డెల్ డిస్టిక్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఇప్పుడు మొన్న మండే కనుక చూసుకుంటే నిన్న మండే కనుక చూసుకుంటే ఒక ముప్పై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న ఒక ముస్లిం వ్యక్తిని అందరూ కలిసి బాగా కొట్టారనమాట ఎందుకని అతను ఈ యొక్క వ్యాధిని అందరికీ అంటు వ్యాధిగా అంటే అందరికీ ప్రబలింపజేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటు వ్యాధిగా తయారు చేయడానికి కారణం అవుతున్నాడు అని చెప్పేసి ఈ నార్త్ డిస్టిక్ ఆఫ్ ఢిల్లీలో అతన్ని కొట్టారనమాట ద మ్యాన్ హ్యాడ్ ఎరైవ్డ్ హోమ్ ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ ఏ రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్ అతను ఏంటంటే ఈ యొక్క రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్ అయిన తర్వాత అతను ఇంటికి వచ్చాడు అనమాట అటెండ్ అయ్యి వచ్చాడు అనమాట అతను కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకొని వచ్చాడు ద సెంటర్ సమ్ బ్రీఫర్స్ హ్యావ్ బీన్ వైల్ వాలంటరింగ్ డైలీ అప్డేట్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లింక్ టు ద తబ్లీగీ ఈవెంట్ ఇప్పుడు మనం వెనక చూసుకుంటే మన సెంటర్ అనేది ప్రతిరోజు మనకు ఈ హెల్త్ బులెటిన్ అనేది రివ్యూ రివ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది రోజు చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో కూడా వీళ్ళు చెప్పడం ఎలా చెప్తారంటే మన భారతదేశంలో మొత్తం కేసులు ఎన్ని దాంతోపాటు ఈ తబ్లీగీలో వచ్చిన కేసులు ఎన్ని ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో దగ్గర దగ్గర నాలుగు ఆరు వేల నాలుగు వేల చిల్లర ఆరు వేల చిల్లర అన్నారు రాత్రి మనకు చూసుకుంటే కనుక ఆ చిల్లర చూసుకుంటే కనుక దాంట్లో దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేవి ఈ తబ్లీకి వీళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తూ చెప్తారనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజల్లో ఒక మనమే ఈ యొక్క ప్రభుత్వమే ఒక తప్పుడు అంటే తప్పుడు విధానాన్ని ప్రజల్లో పంపించే విధంగా అంటే ముస్లిమ్స్ వల్ల ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుందని చెప్పే విధంగా వీళ్ళు చేస్తున్నారనమాట యాసిఫ్ ఇట్ వర రిలవెంట్ టు ద పెండమిక్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది అనవసరం అనమాట ఈ యొక్క వ్యాధిని మనకు దానికి సంబంధించి మనం తీసుకోవాల్సిన చర్యలకి ఇలాంటివి ఇలా చెప్పడం అనేది వర రిలవెంట్ టు ద పెండమిక్ రెస్పాన్స్ అసలు అవసరమా ఇలా చెప్పడం అనేది అడుగుతున్నారనమాట ఇన్ డీడ్ దేర్ మస్ట్ బీ ఏ డిస్కషన్ ఆన్ వాట్ వెంట్ రాంగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం దీనికి బదులుగా మనం వాస్తవంగా మనం ఏం చేయాలి అంటే అసలు ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో ముందు మనం ఎత్తుకోవాలి అండ్ హౌ అండ్ వై దట్ డిసీజ్ ఆ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఇండియా అసలుకి ఎలా వచ్చింది ఎందుకు ఈ వ్యాధి అనేది మన భారతదేశం మొత్తం కూడా వ్యాప్తి చెందింది అనే దాని గురించి ఆలోచించాలి దేర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద అరైవల్ ఆఫ్ సో మెనీ రిలీజియస్ యాక్టివిస్ట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ హాట్స్పాట్స్ ఆఫ్ ద డిసీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ముందు మనం దేని గురించి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క రిలీజియన్స్కి యాక్టివిటీస్ సంబంధించి కొంతమంది అనేవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఈ వ్యాధి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉధృతగా ఉన్న దేశంలో నుంచి మన భారతదేశానికి వచ్చారనమాట అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు అలా క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ చేసుకోవాలి ఎలా వచ్చారు వాళ్ళు వై వర్ దే గివెన్ వీసాస్ అండ్ అలౌడ్ కంట్రీ అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు వీసాలు ఇచ్చారు అక్కడ ఆ వ్యాధి ఆ దేశంలో అంత వ్యాధి అనేది అంత ఎక్కువ మొత్తంలో వ్యాప్తి చెందుతుందని తెలిసినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి వీసాలు ఇచ్చి మన భారతదేశానికి ఎందుకు రానిచ్చారు హవ్ ఎవర్ రైట్ నో ఆల్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ బీ ఆన్ అ కంటైన్మెంట్ అండ్ మిటిగేషన్స్ సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే 
definitely non cooperative in contact tracing even after their considerable folly triggered such an avalanche of cases అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని చోట్ల చూసుకుంటే కొన్ని సంఘటనలు కనుక చూసుకుంటే ఈ ఎవరైతే ఈ తబ్లీగీ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఆ యొక్క ఆ యొక్క మత ప్రచారంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా వరకు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు సరి కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అంటే వాళ్ళు వ్యాధిని బయటికి రావట్లేదు వాళ్ళ యొక్క వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోవట్లేదు దాంతోపాటు వాళ్ళు ఎవరెవరితో కాంటాక్ట్లో ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి కూడా వీళ్ళు బయటికి చెప్పట్లేదు అనమాట ఇది ఎందుకని ఇది ఒక అవలాంచి అనమాట ఒక పెద్ద వరదలాగా వచ్చి పడిన ఈ కేసులని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి రకంగానూ సహకరించట్లేదు అనమాట వైల్ లీగల్ అండ్ పోలీస్ యాక్షన్ ఎగెన్స్ట్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ విత్ ద అఫీషియల్ మెజర్స్ ఈజ్ అ ఎసెన్షియల్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ యొక్క వీళ్ళకి సహాయం చేయట్లేదో వీళ్ళకి కోఆపరేట్ చేయట్లేదో అలాంటి వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు అనేవి తీసుకోవటం అనేది అవస అనివార్యం అనమాట కేర్ మస్ట్ బీ టేకెన్ అగెన్స్ట్ యాడింగ్ ఫ్యూయల్ టు ద ఫైర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిజం దీంతోపాటు మన గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏంటి ఇటు మతపరమైనటువంటి విద్వేషాలు తలెత్తకుండా గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలా రోజు కేసులు చెప్పాలి కానీ తబ్లీగీతో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళ కేసులు మాత్రం చెప్పకూడదు దానివల్ల ప్రజల్లో మనం అనవసరంగా చెప్పకనే ఒక వాళ్ళ మీద ఒక ఇంపాక్ట్ని పడే విధంగా మన గవర్నమెంటే చేస్తుందన్నమాట ది కామన్ థ్రెట్ ఆఫ్ ద వైరస్ షుడ్ హ్యావ్ డౌజ్డ్ ద స్మాల్డరింగ్ ఎంబర్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ టెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు దీని వల్ల ఏమవుతుంది అందరికీ ఈ వైరస్ కన్నా ఏమవుతుంది అంటే రాబోయే కాలంలో ఇప్పుడు మనకు అంటే నిగురు నిమురు కప్పిన నిప్పు అంటాం అనమాట స్మాలరింగ్ అంటే స్మాలరింగ్ ఎంబ్రాయిస్ అంటే నిమురు కప్పిన నిప్పు పైనకేమో మంట కనపడదు కానీ పోగొస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి విధానంగా ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి ఆ యొక్క టెన్షన్స్ అనేవి ఆందోళన కలిగే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇన్ ఎనీ కేస్ ద బ్యాటిల్ ఎగెన్స్ట్ ద వైరస్ మస్ట్ నాట్ డిపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సోషల్ ఫిసర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఏంటి అంటే ఏదైనా కానీ మనం ఈ వైరస్ మీద చేసే ఈ యొక్క యుద్ధం ఏదైతే ఉందో సామాజిక పరమైన అసమానతలు కానీ సామాజిక పరమైన విద్వేషాలు కానీ తలెత్తే విధంగా చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా మనకు కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించండి అండి డూ నో హామ్ అంటే మనం ఎటువంటి మనం కూడా ప్రమాదాన్ని కూడా కలిగించకూడదు అని చెప్తున్నారు ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డూ నో హామ్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఆన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డ్యూటీ ఈజ్ అ ప్యార్ అమౌంట్ అంటే డూ నో హామ్ అంటే ముందు మనం ఏదైతే ఉందో డూ నో హామ్ ఎవరికి హాని చేయకూడదు ఫస్ట్ డూ నో హామ్ అంటే ముందు మనకు మనం హాని చేసుకోకూడదు అని అర్థం ఉందో వచ్చేది అంటే మనకు హాని చేసుకోకూడదు అనే విధానంతో చెప్పే ఆర్టికల్ అనేది ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఆన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డ్యూటీ ఈజ్ ప్యార్ అమౌంట్ ఎవరైతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డ్యూటీలో ఆ యొక్క విధుల్లో వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారో ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క భద్రత అనేది అంటే అత్యున్నతమైనది అంటే ఉత్తుకు అత్యంత ఉన్నతమైనది ముందు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ మీద ఉంది అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒక్కసారి చూద్దాం ప్యార్ అమౌంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వోచ్చమైన అజల్ట్ అటాక్ అఫెన్స్ దాడి చేయుట ప్యారోనోమియా అబ్సెషన్ మె మెగలోమీనియా మానసిక అపవ్యస్తత మేర్లీ ఓన్లీ ప్యూర్లీ కేవలం ఫీ ఎనిమి శత్రువు ఇంప్లికేషన్ సజెషన్ ఇంటిమేషన్ సూత్రప్రాయంగా ఎంఫసైజ్ స్ట్రెస్ నొక్కి చెప్పటం ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ప్రీమియం నాన్ నొసేర్ అంటే ప్రీమియం నాన్ నొసేర్ అనేది ఒక ఇటాలియన్ ఫ్రేమ్ అనమాట అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డూ నో హామ్ అంటే మనకు మనం జాగ్రత్తగా హాని చేసుకోకుండా మనకు ఎవరైతే సహాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క భద్రతను మనం కాపాడాలి అని మీనింగ్ వచ్చేదనమాట ప్రీమియర్ నాన్ నొసేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక ఇటాలియన్ ఫ్రేజల్ వెర్బ్ అనమాట ఈ ఫ్రేజల్ వెర్బ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఎవరైతే మనకు సహాయం చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క భద్రతను మనం కాపాడటం అనేది మన యొక్క ప్రాథమిక కర్తవ్యం ప్రథమ కర్తవ్యం అంటారు చూసారా అది అనమాట సో దాని మీనింగ్ అది ఈజ్ ద ప్రైమరీ గైడింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ బయోఎథిక్స్ అంటే బయోఎథిక్స్లో చూసుకుంటే కనుక ఆ బయోఎథిక్స్ అంటే ఏంటి మనం బయాలజికల్ పరంగా అంటే ఆరోగ్య పరంగా చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఏంటి ఎవరైతే మనకు సహాయం చేస్తారో మన యొక్క మంచి కోరే వాళ్ళ యొక్క మంచిని కోరటం అనేది మన యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం అనేది ఇది ఒక బయోఎథిక్ అనమాట ఎవ్రీ హెల్త్ కేర్ వర్కర్ ఈజ్ అ ఓరియంటెడ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ డూ నో హామ్ డ్యూరింగ్ దే ట్రైన
all medical training is uh, based on this idea but uh, very little you know what they learn uh, prepare prepares them for the reverse ante kaani medical training lo ichhe anta kuda ee idea meeda aadharitangane villu yokka training ane jarugutadi kaani villu panlo ki vachina tarvata vaallu em chestaru ante edaithe vaallu nerchukunnaro daniki poorthi vetirekanga cheyal vastu ante vaalla yokka bhadrathanu kuda vaallu pakkana pettesi aa patient lo logulu evaraithe unnaro వాళ్ళ యొక్క మంచి కోసం వాళ్ళు పాటుపడే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయడం కోసం వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పణంగా పెట్టే విధంగా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారనమాట వెన్ హామ్ ఈజ్ అ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ అపాన్ దెమ్ అంటే వాళ్ళకి ప్రమాదం అని తెలిసి ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రమాద హాని అనేది వాళ్ళ మీద వచ్చి పడద్దని తెలిసి కూడా వాళ్ళు దానికోసం పనిచేస్తూ ఉంటారనమాట ఓవర్ ద పాస్ట్ వీక్ చిల్లింగ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ అజల్ట్ ఆన్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఆన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డ్యూటీ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ అంటే మనం కొన్ని వారాలుగా చూసుకుంటే మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ చిల్లింగ్ స్టోరీస్ మనకు రకరకాలైనటువంటి బాధాకరమైనటువంటి కథలు మనం వింటున్నాం ఎవరైతే ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ మీద ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ డ్యూటీని ఎవరైతే వాళ్ళు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ విధులు నిర్వర్తించే వాళ్ళ మీద మనకు చాలా వరకు వాళ్ళ మీద దాడులు జరగటం కానీ అలాంటి అంటే వాళ్ళని ఇబ్బందికరంగా సిచ్యువేషన్లో పడేసే విధంగా మనం చాలా సంఘటనలు చూస్తున్నాం అనమాట విజువల్సం భీమ్డ్ ఇన్ ఆఫ్ యాంగ్రీ లోకల్స్ హూ త్రో స్టోన్స్ ఎట్ డాక్టర్స్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ అండ్ సివిక్ సోషల్ అఫీషియల్స్ హూ వెంట్ టు స్క్రీన్ పీపుల్ ఇన్ ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్ అంటే మనం కొన్ని విజువల్స్ చూసాం కొంతమంది ఎక్కడైతే ఆ లోకల్గా ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ డాక్టర్ల మీద హెల్త్ కేర్ వర్కర్ల మీద సివిక్ అఫీషియల్స్ మీద వీళ్ళు రాళ్ళు రోవటం ఎక్కడ ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో మనం చూసామన్నమాట టూ ఉమెన్ డాక్టర్స్ వర్ ఇంజుర్డ్ ఆ ఘటనలో ఇద్దరు ఉమెన్ డాక్టర్లు అనేవాళ్ళు దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళకి ఎర్లియర్ దేర్ వర్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ లోకల్స్ ఇన్ రాణిపుర ఎల్లీజెడ్లీ స్పిట్టింగ్ ఎట్ అఫీషియల్స్ యాజ్ దే టు కప్ స్క్రీనింగ్ ఇప్పుడు మనం దీనికన్నా ముందు చూసుకుంటే అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి వచ్చినప్పుడు కొత్తలోకి మనం చూసుకుంటే రాణిపుర అనే ఏరియాలో ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ ఉన్న లోకల్స్ ఏం చేశారంటే ఆ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు స్క్రీనింగ్ కోసం అంటే ఈ యొక్క వ్యాధిని నిర్ధారించడం కోసం స్క్రీనింగ్ చేయడానికి వెళ్ళిన ఆ యొక్క అఫీషియల్స్ మీద ఉమ్ము వేయడం అనేది కూడా మనం చూసామన్నమాట లాస్ట్ వీక్ డాక్టర్స్ ఎట్ హైదరాబాద్స్ గాంధీస్ హాస్పిటల్ వార్ అటాక్డ్ ఆఫ్టర్ ఏ పేషెంట్ విత్ మల్టిపుల్ కో మార్బిడిటీస్ డైడ్ ఆఫ్ హోమ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఇప్పుడు మనం గాంధీ హాస్పిటల్లో కూడా లాస్ట్ వీక్ మనం ఏమో చూసుకుంటే ఈ డాక్టర్ల మీద అనేది దా దాడి చేయగలిగింది దాడి చేశారనమాట ఎందుకని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా వాడికి ఏంటి అంటే మెడికల్ ఫాల్ట్ వల్ల అంటే ఈ యొక్క వైద్యపరమైనటువంటి తప్పిదాల వల్ల ఒక పేషెంట్ చనిపోవడం వల్ల ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించిన పేషెంట్ చనిపోవడం వల్ల ఆ హాస్పిటల్ మీద ఉన్న హాస్పిటల్లో ఉన్న డాక్టర్ల మీద దాడి చేయడం జరిగిందనమాట డాక్టర్స్ దే ఈవెన్ సౌట్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్స్ ఇప్పుడు డాక్టర్స్కి ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఎవరు కావాలంటే పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అనేది అవసరం అనమాట ఈ సమయంలో చాలా ముఖ్యం అనమాట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పోలీసుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి రక్షణ అనేది అవసరం అనమాట ఆశా వర్కర్స్ వర్ రిపోర్ట్లెడ్డి అటాక్ ఇన్ బెంగళూర్ కర్ణాటక వెన్ దే వెంట్ టు కలెక్ట్ డేటా ఆన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు ఆశా వర్కర్లు ఈ ఆశా వర్కర్లు ఎవరి కోసం పనిచేస్తారంటే యాక్చువల్గా హెచ్ఐవి గురించి వాళ్ళు ఆశా వర్కర్లు వర్క్ చేస్తారనమాట వీళ్ళు కూడా ఈ వర్కర్లు ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ కంటు వ్యాధుల మీద ఎక్కువ పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట ముఖ్యంగా వీళ్ళని హెచ్ఐవి గురించి ఎయిడ్స్ గురించి వీళ్ళని నియమించడం జరిగిందనమాట ఈ ఆశా వర్కర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో బెంగళూరు కర్ణాటకలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరు నగరంలో వీళ్ళు ఏంటంటే అటాక్ చేయబడ్డారు వాళ్ళ మీద దాడి జరిగింది ఎందుకోసం వీళ్ళు కోవిడ్ నైన్టీన్ సిమ్టమ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్న డేటాకు వాళ్ళకు సంబంధించిన డేటాను కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మీద జడ్ దాడి జరిగిందనమాట లోకల్స్ గ్రాప్డ్ దేర్ బ్యాగ్స్ అండ్ సెల్ ఫోన్స్ అండ్ పోలీస్ ఫైనల్లీ హ్యాడ్ టు రెస్క్యూ దెమ్ అక్కడ ఉన్న లోకల్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క బ్యాగుల్ని సెల్ ఫోన్ని లాక్కోవటం చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న పోలీసులు చివరికి వాళ్ళని కాపాడారంట ఈయన ముంబై ఎస్ ధారావి పోలీస్ పర్సన్ హూ వెంట్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఆర్ లాక్డౌన్ కండిషన్స్ వర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ ఆఫ్టర్ ఏ పర్సన్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ ఇన్ ద లొకాలిటీ వర్ అజల్టెడ్ బై లోకల్ యూత్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ ముంబై ధారావి అనేది అది ఒక లేబర్ ఏరియా అనమాట అంటే అక్కడ అంతా కూడా అక్కడంటే వలస కార్మికులు పేదవాళ్ళు బాగా పూర్ పీపుల్ ఇన్ఫార్మల్ సొసైటీ అంతా కూడా ఆ ధారావి ఏరియాలోనే ఉంటారనమాట సో ఆ యొక్క ధారావి ఏరియాలో అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి లో ఒకడికి పాజిటివ్ కేసు రావడం వల్ల అది పూర్తిగా అక్కడ లాక్డౌన్ జరుగుతుందా లేదా
ఒక పన్నెండు మంది అక్కడ లోకల్గా ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ మీద అతని టీం మీద దాడి చేశారు అతను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఎవరైతే ఒక పే ఫ్యామిలీ అనే దాన్ని పూర్తిగా ఐసోలేషన్ చేయడానికి ఈ యొక్క నిజాముద్దీన్ ఢిల్లీ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క మత ప్రార్థనలో అతను పాల్గొన్న వ్యక్తి యొక్క ఫ్యామిలీని ఐసోలేట్ చేయడానికి ఆ హెల్త్ వర్కర్ ఆ హెల్త్ వర్కర్ యొక్క టీం వెళ్తే అతని మీద దాడి జరగడం జరిగింది అనమాట దానికి సంబంధించి కేసు కూడా ఈ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్లో కయాతీర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఫైల్ అయింది అనమాట దీస్ అటాక్స్ ఆర్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ పారానోయా అండ్ ఏ completely unmindful of the many risk healthcare workers take on merely doing their work in the pandemic situation such as this ante ipudu ee poorthiga ee daadlu anni kuda ee oka manasika అపవ్యస్తత అంటే పారానోమియా అంటే మానసికంగా సరిగి లేని విధానం వలన ఇలాంటి అనేవి హెల్త్ కేర్ వర్కర్ల మీద ఇలాంటి దాడులు అనేవి జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు ఇంత కష్టకాలం అంటే ఈ వ్యాధి అనేది ఇంత కష్టకాలంలో ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళని ఇంకా మనం ఆదరించాల్సింది పోయి ఇంకా వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం అనేది దారుణం అనమాట ఈయన రాక్ హార్ట్ డాక్టర్స్ అండ్ వర్కర్స్ హ్యావ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ వైల్ టెస్టింగ్ పేషెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రాక్ హార్డ్ ఏంటంటే ఇది ఒక హాస్పిటల్ అనమాట ఇది ముంబైలో నగరంలో ఒక హాస్పిటల్ అనమాట అక్కడ డాక్టర్లు పేషెంట్లు తర్వాత ఆ హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే పేషెంట్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారో ట్రీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా పాజిటివ్ వచ్చిందనమాట వాళ్ళ నుంచి కూడా వీళ్ళకి అంటింది అనమాట ఈ ఫర్మ్ దీస్ హెల్పర్స్ ఆర్ లుక్డ్ అపాన్ యాజ్ ద ఎనిమీ ఇట్ ఓన్లీ ఎలోస్ ద ట్రూ ఫీ ద వైరస్ టు గ్యాదర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే ఎవరైతే ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్పర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ చెందిన డాక్టర్లు కావచ్చు వర్కర్లు కావచ్చు వాళ్ళు మనం కనుక శత్రువులుగా కనుక చూసామనుకోండి మనకు నిజమైన ట్రూఫ్ అంటే నిజమైన శత్రువు ఎవరైతే ఉన్నారో వైరస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది బాగా బలాన్ని పుంజుకుంటుంది అనమాట టు గ్యాదర్ స్ట్రెంగ్త్ అని అంటే అది రోజు రోజుకి తన యొక్క బలాన్ని పుంజుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట మనకు సహాయం చేసే వాళ్ళని మనం ఇబ్బంది పెట్టామనుకోండి అప్పుడు మనకు ఏదైతే ప్రమాదం ఉంటుందో ఆ ప్రమాదం అనేది దాని యొక్క బలాన్ని పుంజుకుంటుంది అనమాట డబ్ల్యూహెచ్ఓ టూ హ్యాజ్ డెవలప్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ అడ్రెస్సింగ్ వర్క్ ప్లేస్ వైలెన్స్ ఇన్ ద హెల్త్ సెక్టర్ టు సపోర్ట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ప్రివెన్షన్ పాలసీస్ ఇన్ నాన్ ఎమర్జెన్సీ సిట్టింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా చూస్తే ఈ యొక్క డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా దీనికి సంబంధించిన వర్క్ ప్లేస్ వయలెన్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ డాక్టర్లు ఈ యొక్క ఈ యొక్క హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద జరిగే ఈ యొక్క హింసకు సంబంధించి కూడా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అంటే కొన్ని నిర్దేశకాలను అనేది చెప్పుకుంటూ వస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళని ఆ యొక్క ప్రదేశాల నుంచి వాళ్ళని కాపాడే విధంగా నాన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లోకి తీసుకొచ్చే విధంగా వాళ్ళు కాపాడే విధంగా కొన్ని ప్రివెంటివ్ పాలసీస్ అనేవి కూడా తీసుకొచ్చింది అనమాట దేర్ అప్లికబిలిటీ ఆన్ దిస్ ఆ సిచ్యువేషన్ మస్ట్ బి ఎగ్జామిండ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క తీసుకొచ్చిన గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి అవి సరిపోతాయో లేదా ఆ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆ యొక్క గైడ్ లైన్స్ అన్నీ కనుక ఇప్పుడు తీసుకొస్తే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్కి అవి సరిపోయే విధంగా ఉంటుందా లేదా అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకున్న సమస్య అనమాట బస్కట టుంకాక్ యుఎన్ఎం స్పెషల్ రిపోర్టర్ on the implication for human rights of the eventual environmentally sound management and um, disposal of hazardous substances and wastes hail health care workers as um, heroes who must be protected అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూసుకుంటే బస్కట్ ట్యాంకాక్ అనే ఒక యుఎన్ స్పెషల్ రిపోర్టర్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన ఈ యొక్క అంశాలకి హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించిన తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్గా సౌండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క మన వాతావరణ పరంగా చూసుకుంటే కనుక వీళ్ళు చేసే పనులకి ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ పనులకి సంబంధించి ఆయన రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన వ్యక్తి అనమాట అతను ఏం చెప్పాడు అంటే ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ని ఒక పెద్ద హీరో లాగా పోల్చాడు అనమాట ఎందుకని వీళ్ళు ఇలాంటి అనీవెన్ కండిషన్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఈ వ్యాధి గురిని వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు సో వాళ్ళందరినీ మనం కాపాడాలని అని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట స్టేటింగ్ దట్ ద టైర్లెస్ వర్క్ అండ్ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ దీస్ వర్కర్స్ షో ద బెస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ హీ ఆల్సో వెంట్ ఆన్ టు ఎంఫసైజ్ దట్ అన్ అక్సెప్టబుల్ షార్టేజెస్ ఇన్ అ క్రిటికల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ దట్ కెన్ స్టాప్ దెమ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అంటే ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పాడు ఇంకా దాని గురించి ఇంకా ఆయన ఆపకుండా ఇంకా ఏం చెప్పాడు అంటే వాళ్ళు ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రభావం తెలుసు కూడా దాని తీవ్రత తెలుసు కూడా తమను తాము వాళ్ళు త్యాగం చేసుకుంటున్నట్టు వాళ్ళు మానవత్వానికి అతీతంగా వీళ్ళు పోరాడుతున్నారు మానవత్వాన్ని మించి ఎక్కువగా చాలా వరకు
ఇప్పటి వరకు మన కోవిడ్ నైన్టీన్ వరకు చాలా దేశాలు రకరకాల వ్యాధులతో పోరాడుతూనే ఉన్నాయి అనమాట ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రీస్టోరింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ఆల్ హెల్త్ వర్కర్స్ whether with a personal protective equipment or against attack from the public utility rests with the government ante ipudu ee oka responsibility a health care workers ni kaapadi akada paristhitulni sarva sadharananga samanyanga cheyalasina baadhyata edi ante ee protection ki aa vyadhi ki sambandhinchina rakshana gaavachu lekapothe akada prajallo vache vela meeda vetirekata valla lekapothe vaalu meeda nunchi jarige daadalu nunchi kaapadatam anedi adantha kuda government yokka baadhyata anamata aa responsibility mottham evar meeda undante government meeda undi and in equal measure the people ఆ గవర్నమెంట్కి ఎంతైతే బాధ్యత ఉందో అంతే బాధ్యత ఇక్కడన్న ప్రజల మీద కూడా ఉంది వాళ్ళని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమాట ఇవ్వండి పార్ట్ వన్లో నా ఫస్ట్ టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మ